Hello dear students, welcome back to my channel SL Classes. Welcome to all of you. We are going to discuss this discussion. Plus one physics is mechanical properties of solids in the chapter. This is the exam. Christmas exam is going to be the next exam. So, in this chapter, we have a small score in this chapter. We have a small video in this chapter. We have a small video in this chapter. Karena ini chapter dan ni, nama kita plus one physics ini, itu um ceria chapter gelil petir chapter ane itu. Walau tak korang ni kari gelu matra ni, nama kita dulu marisela kari lulu. Aduh untuk dan ni, ini area ni mana ari kum questions area ni, nama kita walau ni alat petir chapter ni parayaan betul. Apa awal area ni, ni anda ngalai pergi pikiran untuk jadi kena tu. Okay, apabila nama kita terangkan am mechanical properties of solids ni, nama chapter discuss ini kena tu. Elastic behaviour ni kau rasa, body gelil ni dah guna elastic nature. Jadi term kita kan, nama kita ada ni untuk parangnya peri kalau untuk perijap itu baca, deforming force, restoring force, elastic nature, stress and strain, hook slow. Okay, dengan kelas ni kita terlibat. Alah, ini dia okay. Walau macam ceria wakil kita ni orang, walau macam lupa dengan manusia kalau seramanya, ni ada tuh. Okay, apa ada nama kita ni? Deforming force and restoring force adalah konsep kita. Ia ada barangan itu force ini body gelil pala tarat terulur mati engkau meritam sahdikan orang. Loss of motion ini Newton dia loss barangan itu, orang external force orang body lek apply cedal, ah body udah state marum enai itu, ale? Ah body rusty lela body move cedal, uniform itu move cedal na body udah velocity il change vera, momentum change awa. Pakcik, ini mana dalam lekaran boleh kita tahu. Orang body lek force apply cie itu guna. Aa body ude shape no, size no, macam mana? Anggernya lepas para example tu, dalam lekaran tu, le. Cila body kita dalam lekaran pedicu valicar. Rubber band itu boleh lekaran sahaja dalam lekaran pedicu valicar, adin de length increase. Orang spring ini valicum boleh adin de shape le macam mana? Wardly mula cila wasta kita dalam lekaran pedicu amar tu gaya, valicu gaya, oke cie dal. Adil laka pala taram shape volume changes segal celupon sambawi kya. Ingin orang force segal iana nama deforming force ini perlu beli kya. Then, ayatu le body kum, nama le re force apply cehida, a force remove cehida. Adang ni bintik orang ni. Pala pula mau body re tendency, a body ke paraya state lek tiricce beran. Adi ni paraya awastha lek tiricce beran nuru tendency undagu. ये टेंडेंसी आ बॉडी दरने आदेन ये उल्लिल डेवलप पे चाहिए नरु फोर्स को उन्नड़ा ना आ फोर्स इन्हें पैर आना रिस्टोरिंग फोर्स अ पैर तो नहीं उद्देश्य होने ले रेंडो डीफॉर्मिंग फॉर्म चेंज चाहिए ना दर ओके रिस्टोरिंग पढ़ेया आ आदेन ये उरी स्टेट आदेन ये साइज वाले पम आदेन लेक त Dan yang dah ni elasticity ni orang ni, elasticity itu untuk desi kita tu. Nampak ada satu body lek, satu force apply jadi. Biar tu mungkin mana sila kan ada patut lekang rubber band itu ni dekat. Nampak ada rubber band ini dekat, valikin. Satu force apply jadi, adanya length tu nampak ada kotor tu. Adanya sesiapa ada force, apply itu force ni bintik kalau ni alam. Paling perlu nampak ada orang orang tu, ada rubber band ini um, valinya awastai ni mana. Adanya padaya length lekang ni tiri cepu. Ini tiri cepu awan ulah kalbi ni nampak ni beri kena perayaan elasticity. Okay, paling ni macam ni kau, orang body ya valikum bold, valian ulah kalbi awan elasticity ni mana? Anggini ni lato, valian ulah kalbi ni lah, valiccha dini sesam, bintik kalan yar. A body padaya state lekang tiri cepu awan ni property nampak ni beri kena perayaan elasticity. Cilah body gelu ke utum, nama la ab body udah shape pang mati kalan yaal, ab body ke tiri cah dene pariy state lekuk pawaan baca lya, clay um, puttium, oke nama la dene example itu baran dal, oke, anggur lu sah dene clay, nama la koreci diteri kena berlat telu ke koreci diteri kena clay, nama la pratega form lekuk mati kalan yaal, palapur, adah form itu tenne baran nikkan je, yale, adu pariy awaste lekuk tiri cah pawi lya, atter body gelu, nama la beri kena pair ane plastic bodies. Nah, malah daily life itu lebih kita plastik itu nolah meaning allah itu. Ini fizik sila itu term mana? Aa, ur ability yang nampol berikan dengan pair ane plasticity. Apabila nampol adem manusia lakukan tu, elasticity, plasticity, elasticity itu orang nyal, paraya awaste lek tiricu pawa anu la ability. Plasticity itu orang nyal, paraya awaste lek tiricu pawa anu rika anu la aur body ura property. Clear ane lho. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബോഡിയിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പുകളും മറ്റും മാറ്റിക്കളയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചില ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്സിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആ ബോഡിയുടെ എത്ര ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഓക്കെ എത്ര ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പേരാണ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിനിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എന്നാണ് ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അളവുകൾ എന്നാണ് ലെങ്ത്തോ ബ്രെഡ്ത്തോ തിക്ക്നെസ്സോ ഏരിയയോ വോള്യമോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഡയമെൻഷൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അളവ് ഈ ഒരു റേഷ്യോയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ എന്ത് അളവിലാണ് മാറ്റം വരിക പല അളവിലും മാറ്റം വരാം ലെങ്ത്തിലും ഏരിയയിലും വോളിയത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സ്ട്രെയിനിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഡയമെൻഷനിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് തരം സ്ട്രെയിനുകളാണ് ഒന്ന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ മറ്റൊന്ന് വോള്യം സ്ട്രെയിൻ തേർഡ് വൺ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഈ മൂന്ന് തരം പലതരം സ്ട്രെയിനുകളുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് തരം സ്ട്രെയിനുകളാണ് അതിലൊന്ന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആ ഒരു ഐഡിയ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലെങ്ത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വയർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരറ്റം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ അറ്റത്തേക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊന്ന് പിടിച്ച് വലിക്കുക ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ എൻഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന് ആദ്യം വരുന്ന മാറ്റം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാറുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ലേ ഓ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്തായി ഇത്രയും നേരത്തെ കണ്ട ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര കണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ലെങ്ത്ത് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എന്നുള്ള അളവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ തരം സ്ട്രെയിനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ സോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതേസമയം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ബോഡിയുടെ വോള്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വോള്യമുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു ഗ്യാസിനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു ടാപ്പൊക്കെ ഒരു ഒരു അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പിസ്റ്റണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ വോള്യത്തിൽ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്യാസിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് വോള്യമുണ്ട് വി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വോള്യം നമ്മളിതിന് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വോള്യത്തെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് താഴേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ന്നു വന്നു ഇത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലേ ഒരു പാത്രത്തിന് എടുത്തിട്ട് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോള്യം നമ്മളൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ്
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ മാറ്റിക്കളയാം വോള്യം മാറാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളൊരു പെട്ടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സർഫേസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കുറെ പേജസ് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്കൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ബുക്ക് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ സർഫേസിൽ ഒരു ഒരു സർഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല വെയിറ്റുള്ള മാസുള്ളൊരു ബുക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജിലേക്ക് മാത്രം ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ അറ്റം നീങ്ങി പോവാത്ത തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് ലെയർ മാത്രം കുറച്ചെന്നങ്ങ് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ടോപ്പ് ലെയർ മാത്രം നമ്മൾ ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ ആ ഡയഗ്രാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ കണ്ടോ ആ ബുക്കിൻ്റെ കുറച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് പേജുകൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തിന് കാര്യമായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പിലാണോ മാറ്റം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ അത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ സൈഡ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ചരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തീറ്റ ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രെയിനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിനുകൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദൻ അടുത്തതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹൂക്സിലോ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും സ്ട്രെയിനിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ലോയാണിത് ഹൂക്സിലോ പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും സ്ട്രെയിനെ കുറിച്ചും ഹൂക്സ് പറയുന്നു വിത്ത് ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിക്കുക ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്നൊരു വാക്കാലോചിക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കൂ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് വലിക്കുകയും അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ഒരുപാടങ്ങ് പിടിച്ചു വലിച്ചാലോ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഹൂക്സിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ണിക്കുന്ന ആ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹോക്സിലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇ എന്നാണ് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഇ ദർ ഫോർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ വന്ന ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൂക്സിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രെസ്സിന്റെയും സ്ട്രെയിനിന്റെയും റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രെയിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ലെങ്തിൽ ചേഞ്ച് വരാം ചിലപ്പോൾ വോള്യത്തിൽ ചേഞ്ച് വരാം ചിലപ്പോൾ ഷെയ്പ്പിൽ ചേഞ്ച് വരാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി യങ്സ് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മ
by original length kodukalam delta l by l nanu eda length il vanna change divided by original length ee quantity nammal we'll vilikkuna peraanu young's modulus of elasticity adhe samayam stress um strain um undayathu volyathil anengilo appo undaguna e enna quantity nammal e ennalla nammal vilikkunathu b ennaanu adinte peru bulk modulus of elasticity enna bulk modulus il parayumbol veendum stress by strain thanne stress inde equation il maatram illa adu veendum f by a divided by strain il volume strain aanu edukkendathu adhaayathu change in volume divided by original volume ee quantity vilikkunna peru bulk modulus of elasticity moonamatha quantity shape il vanna maatram anengil adinu nammal vilikkunna peraanu shear modulus of elasticity adinte representation g enna shear modulus veendum stress by strain thanne stress nu pagaram nammal ezhudunu f divided by a by avada nammal tottu munne kandu or book poleyulla or object ne mugal bhagam maatram pidichu thalliyal or angle change undavunnu nanu paranjathu aa angle ayirundhu strain appo adanu nammal ivada kodukkendathu theta okay appo idana stress ne kurichum strain ne kurichum parayumbo nammal manasilakkenda or important point appo hooks lo adil ninnu kittuna e stress by strain adinte moonu type chodikkan saadhyathulla adutha etto important aayittulla question okay അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റീൽ ആണോ റബ്ബർ ആണോ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു റബ്ബർ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് വലിയ അപ്പൊ റബ്ബർ നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ സംശയം ഇതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇലാസ്റ്റിക് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിന് റബ്ബർ ഓർ സ്റ്റീൽ which is more elastic elastic nu parna nammal nokkeyandathu modulus of elasticity aya y aanu nammal check cheyandathu y ennu parnjal stress by strain aanu adhaad f by a divided by delta l by l enna idhu vaana namukku onnum koodi onnu maatti idhu a by b divided by c by d ennalla formula il aanu appo l keri mugalilottu povum so f into l divided by a yum delta l um thaali verum a into delta l idaanu y enna modulus of elasticity ude equation appo more elastic aano nu chodichal adinte artham idaanu more elastic important question aane more elastic ennu paranjal more y ennaanu chodyathinte uddesham y aarkaanu koodudal modulus of elasticity aarkaanu koodudal adayirikkum more elastic nokkam rubber ilum steel ilum nammal force koduthu valichal orappana rubber aanu koodudal valiya correct aanu rubber pettanu valiy ennu vachal rubber inu delta l koodudal aayirikkum pakshe delta l kadakkunna denominator la appo rubber nu nammal parayunu delta l is more delta l etra kandu koodunu adin anusarichu y എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാലോ സ്റ്റീലിൽ ഡെൽറ്റ എൽ ലെസ് ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ലെസ് അതുകൊണ്ട് വൈ അതിന് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീൽ ആണ് ക്ലിയർ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അവസാനം വരുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോഡിയിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ബോഡിയെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിനിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിൽ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു സ്ട്രെയിൻ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു സ്ട്രെസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സീറോ സ്ട്രെസ് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനീഷ്യലി മെല്ലെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ അതായത് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമൊക്കെ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഹൂക്ക് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിന് ഒ എ എന്ന് പേര് വിളിക്കും അത്രയും ഭാഗം ആ ഗ്രാഫ് ഹൂക്ക് സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഒ എ എന്ന ഭാഗത്ത് ഒബേസ് ഹൂക്ക് സ്ലോ 
obeys hooks law nu parna adinte meaning enda obeys hooks law nu parnal a body uh, stress is directly proportional to strain aanu nan adani varichirundo stress is directly proportional to strain appo ee a enna point ne nammal vilikkunna peraanu elastic limit or proportional limit okay ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ആ ഒരു പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി കറക്റ്റ് ഹോൾഡ് ആവും വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൂട്ടിയാലോ അതിന് പിന്നെയും പിടിച്ച് വലിച്ചാലോ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ബന്ധമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവസാനം പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഫോഴ്സോ സ്ട്രെസ്സോ കൊടുത്താൽ അവസാനം ആ ബോഡി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കണത്തുക അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിലായിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വരെ ഒ എ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒബൈ സൂക്സിലോ ആണ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി ആണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു റീജിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ആ ബോഡി ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടികൾ കാണിക്കാം പക്ഷേ അത് ഹൂക്സിലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ട് സ്ട്രെയിന് വല്ലാതെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഈ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും അതിൽ ഈ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കിപ്പം സി എന്നൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കാണിക്കാം സി ി ബി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം കാണിക്കുന്നത് ഹൂക്സിലോ ഒരു തരത്തിലും ഒബേ ചെയ്യാത്ത അതോടൊപ്പം ബോഡി ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ബി ബിക്ക് ശേഷം ഈ ബി എന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഈൽഡ് പോയിന്റിന് ശേഷം ആ ബോഡി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറും കാണിക്കില്ല അതായത് ഈ പോയിന്റും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൂട്ടി ഓക്കെ സ്ട്രെയിൻ വീണ്ടും കൂടുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സ്ട്രെസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ആ ബോഡിക്ക് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിന് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേസമയം ഒ എയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുക നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ട്രെസ് അങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ ബോഡി അതേപോലെ ഈ സീറോ എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ച് വരും ആ ബോഡി ഇനീഷ്യൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്കോ സൈസിലേക്കോ അത് റീഗെയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും അതേസമയം ബി എന്ന ഈൽഡ് പോയിന്റിന് ശേഷം ആ ബോഡി ഒരിക്കലും ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കില്ല ഈ സി എന്നൊരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് സേ സി എന്നൊരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ബോഡി അങ്ങ് വിട്ടു കളഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രെയിനും റിമൂവായി സീറോയിലേക്കല്ല വരിക പകരം നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് കാണാൻ കഴിയുക ഇങ്ങനെയാണ് ആ ബോഡിയെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സീറോ ും ആ ബോഡിയിൽ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ ബാക്കി ഉണ്ടാകും കണ്ടോ ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സ്ട്രെസ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് സീറോ അല്ല സ്ട്രെയിൻ സീറോ അല്ല അതായത് നമ്മളെ ബോഡിയെ വലിച്ച ബോഡിയെ വിട്ട് കളഞ്ഞാലും ആ ബോഡിയിൽ സ്ട്രെയിൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനിൽ ആ ബോഡി അങ്ങ് സെറ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർമനന്റ് സെറ്റ് ആ ഒരു സ്ട്രെയിനിൽ ആ ബോഡി സെറ്റ് ആയി പോകും വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ബോഡിയിലേക്ക് സ്ട്രെസ് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ ഡി എന്നൊരു ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ബോഡി പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാഫിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോഡികളുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഒരു ഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഏതിനാണ് യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിക്കും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് യങ്സ് മോഡലസ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിന് ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിന് അത്ര സ്ട്രെസ് ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആദ്യത്തെ ഈ
ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് മാർക്ക് സ്കോറിന് എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വൈസ് ഡിസ്കഷനും ഇതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സും തുടങ്ങിയ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ ചെയ്യാം എന്തായാലും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവാ മാർച്ചിലെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീ